ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಜೋ ಸಾಲುಕಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಮುದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ತಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪಠ್ಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತದಾದರೆ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕದ ಉದ್ದಾಗಲು ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾವು ಆಜಾದಿಕ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಅಮೃತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ನಡುವೆ ತರಂಗ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರೆಟ್ ಲಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ಹಾಗೆ ಲೇಖನ ಮಾಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಕತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನವೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ಓ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವಿದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಕಂಡು ಕಾಣದ ಗಾಂಧಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಕಥನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಡೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ರೇ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಲೇಖಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಆತ್ಮಕಥನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದುವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ರವರ ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ ನಾನು ಓದಿದ ಮೊದಲ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅದು ನನ್ನ ಓದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಓದಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿಸಿದ್ದು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆಲೆಗಳು 
ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಇಬ್ರು ಬಿ ಒ ಆದವರು ಬಿ ಒ ಆದವರು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದವರು ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಟೀಚರು ನನ್ನ ತರಗತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಕಥನಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆಲೆಗಳು ಅವರನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದನೇ ಆರಂಭಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆತ್ಮಕಥನಕಾರರು ಹೇಗೆಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆವರೆಗಿನ ಆತ್ಮಕಥನಗಳ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ತಾನು ಇರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಂಡು ಕಾಣದ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಕೇಳಿದ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥನಗಳಲ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಛಾಪು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಿದೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಮತ್ ಮತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥನ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರಿ ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ ಓ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದವರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಗುಡ್ವಿನ್ ಅದ್ಭುತ ಕನಸ್ಕಾರ ಚಾಣಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಡಮನ್ ಆಳ ಅಗೆದಷ್ಟು ಕರಾಳ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿರಿ ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗಾಂಧಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಇದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯ ಸಮಯ ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಈ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರೋಶಿಮ ಡೇ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಇದು ಜಪಾನ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಹೋದದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜ ಜಪಾನ್ನವರು ಯಾರದೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೋದಾಗಿತ್ತು ಶಾಂತಿ ದೂತರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ 
ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿ ಬಂದರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಆವಾಗ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತಂತೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಏನು ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಗಳು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ರಿಸರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿಯ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಆವೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಕಾವು ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಣಭಾಷಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆವೇಶ ಹತ್ತಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಸರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗಾಂಧಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಇನ್ಕಾರಿನೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಣಭಾಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೇವಲ ಎಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಣ ಉಪ ಬಾಯುಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಹತ್ತಾರು ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿರುವಂಥ ಹತ್ತಾರು ನಾಯಕರು ಈ ವಿಚಾರನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಕವುಕ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಗಾಂಧಿ ಆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರು ಹಾಗೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಪುಟ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡುವ ಅಶೋಕ ಮದರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಲವು ಬಂತು ಸರ್ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅವರು ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹ್ವಾನ ಆಗಿನೇ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋನು ಅಂದ್ರೆ ತೀರ ಒಂದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರೊಂದು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋರೊಂದು ಈ ಥರದೊಂದು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಇದೆ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಒಂದು ಭಾ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋರ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಬ್ಬರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಡಮಾನಾಳ ಅಗೆದಷ್ಟು ಕರಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರು ಅವರ ಹೋರಾಟ ಈ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್
ಅವ್ರದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರ ದೋಷಗಳಂತ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಿಂತಿರುಗ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ದೀರ್ಘ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಐ ವಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಕಗ್ಗತಲ ಕಂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಕಗ್ಗತಲ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ನಡುವೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಅವರು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಶೋಕ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಾನು ಮೂಲದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಆಕಾರ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಂಟೈರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಂಟೈರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ ಯಾವುದು ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ಸು ವಜ್ರದ ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇತ್ತು ಪಾಪ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಂಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಭಾಳ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಜಾಗನೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎ ಬಾರ್ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರು ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಬಾರ್ಬ್ಯಾರಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾ ಏನೋ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಓ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇಂಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರ
ಮೊದಲು ನನ್ನ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಆ ಭಾವಾನುವಾದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು ಆದರೆ ತಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ದಸ್ತೋವಿಸ್ಕಿ ಅವರು ಇವರು ಕೆಲವು ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಿಲೇಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ತೇಲಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಎಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ಈ ಜೂರಿಸ್ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಯದಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಢಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಏನು ಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಲಾಯರ್ಗಳು ಓದಿದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಫಸ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ತಾರು ಮೊದಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮೊದಲಿಗರು ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಹೊರಟರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಅಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು 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 ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಓದಲೇನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲೋ ಓದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಕಂಡು ಕಾಣದ ಗಾಂಧಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೂಲ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಲೋಕರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನೋ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಯಾಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಇದೆಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಐಡಿ ಮುದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅರೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಇವಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ
ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನೋ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೀಚ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರೇನಲ್ಲ ಇವರು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮನಿಗೂ ಹಾರ್ತಾರೆ ಡರ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅದೊಂದು ನೆಪವ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಲರ್ನ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಲಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಇನ್ ನಾನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಟೀಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಿಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಪಾಹಪಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಂತಸದಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ಅದೇ ಎ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ಬಿ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅದರ ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಅದರ ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಬಗೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತದ ಹತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಿತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಯಿ ಕಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಟೀಚಿಂಗ್ a profession then you should start learning and every day you should become samanyavagi do dur irutte en anthe helidre namge mane ottade ide nimma mele adhikare ottade ide new principal ru nimdu ottade ide idara naduve nav hege madudu anthe heli nimge arama duty kodudu niu nimma thesis bareyudu hage illa nanige ondu sanna intervention aagabodu andre iga teacher yen madbeku ondu teacher u nano knowledge anna gain madkobeku ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೂ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಥ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಥ್ರಿಲ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಅದೇ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಥ್ರಿಲ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಖಂಡಿತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಲೈಫಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋರಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೀಟಾಗಿ ಶೇವ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಯಾವುದು ಪೇಪರಿನವ್
ये सॉरी ही कटर है हेयर सो ही वॉज अ वेरी गुड बार्बर सो नमेंगे स्वल्प विचित्र यहाँ सीम महात्म इवर नो 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 केस नानु मनसुमबिट्रे समय वाज अ वेरी गुड काब्लर ही वाज अ वेरी गुड टैलर हि वाज अ वेरी गुड बार्बर ब्रिटिश चपली हल को व्यक्ति कड़ी बरती अध्यय हसी करपत्र गांधीजी को टाइम बॉम गांधीजी टाइम बॉम इटी आरोप सो नानु तुम मोदे प्रश्न केद्री नम काम विषय यावत्तीवेज नानुमाताड़ू इला नन औेटेडर सो नान इवतीवेज के मतड़े गांधीजी इट टाइम बॉम सौथ आफ्रिका दिंद इंडिया के वापस बंद मोदल सल इंडिया के वापस बंद उद्देश ऐन हि मकुन नानु वापस कर्क हो सद्य के आफ्रिका दिंद बर चांस नानुबे एस दिवस अड़े तिंडीक कर्क हमण अंत बंद बंदा वो मनस भाला वेदने अस्ट दुड आफ्रिका सवरार जन नम इंडियनसु भयंकर कष्टपड़ता इंडिया मेन ऐंडल यारगू गाँवी गुतपड़ोर एस्ट कष्टपड़े अण के वो पांप्लेटन बरद् अदर कवर पेजु हसर इट वाज पाप्युर्ली केम टू बी कॉल ऐस ग्रीन पांप्लेट अंत बरद् बरदू इडी इंडियादल प्रचार आयु अदरलू तमिलनाडु हादसा सवरार जन आप तक बामे हादू अली प्रचार आयु इडी इंडिया भाला दुड प्रचार गिटो समरी सौथ आफ्रिका हूँ गांधीजी पाप मुग्धवा केसाने हाद् प्रचार को नानु टाइम बामिटी अवर गे आफ्रिका हम सिखाक आफ्रिका के हि मकल कर्क हादसा भयंकर तीव्रते हूँ सुमार वो नानूर ईनूर जन सेरको गांधीजी रोडलीवत्तीवेजल हेल्ब लिंचिंग कल हूँ परके तक मटेल हूँ चूपा कल हूँ बरतने वो कदरे चाटी वि रप रप अंत नालाकु ऐटन होते कदरे चाटी सो ई टाइम बाबू पाप और इंडिया आफ्रिका एक्सप्लोर्ड आयु सो अर्थली नानु स्वल इवती जन के अर्थ आगली अंतरद भाषण बेसदी इष्ट नो आक्चुअली महात्मा गांधी अगर सामाजवागू पाप्युर गोति पीटर्स मैरिस बर्गिंद हो ट्रेन तटू गांधीजी इडी रात्रि डिसकोबिट्रो इू हिसली डाक्युमेंट आगे तपेन बट ईरद लिंचिंग इनिडेंटू हूँ जनमानस के परचय आगे सो इतिहास नूरारू विचार गांधी इतिहास नूरार विचार जन के गे आगे भाला अद्भुत आक्चुअली इनबू यारू अरे इवतीवेजन यहा कारणको पब्ली लाइफ के मत होता अदरलू गांधीजी के आलिए यहा कारणको अद पाप्युटी अंत गेन आगो चांस नया पैसा दुडू बरती अशोक मित्रत्व बहुत नाजुक प्रसक्त पर्स्थित गांधीजी सवर्कर बरतार गोडस ना प्रतिपादे सदर्भ शिक्षण क्षेत्र आडल अदर विरोध अले सदर्भ पुस्तक बरव सदर्भ प्रेसर अंत कठिन अरे अरे नानदा वो गुंपी नम सबिट्रे आग विरोधी गुंप अदर लाभव पड़ो आरदर अकाडमिक डिसप्ली अंत सो नानेन हेल्ता अदर बे नं बद्धते नानू ये वो इजमे जोत बीलताकाश ना न्याय को इदमितम अंत वो कटि को फैनल अंत अब मत मत विमर्शे सोर पुस्तक दिस समथिंग स्पेशल बहुत मेचुअन पुस्तक अबजेक्टिवे अब अबजेक्टिव गांधी 
ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ನೋವುಗಳಿರ್ಬೋದು ನಲಿವುಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಬೆಂಬಲಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಎಗ್ ಮಹಾತ್ಮ ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೆಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಂಚಂದ್ ಕರಂಚಂದ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲರನ್ನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬ್ರೂಟಲ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಬರೆದದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಐ ಮೀನ್ ಟು ದಟ್ ಓರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರೇ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಟಕ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ದಳವಿ ಅಂತೆಯವರ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮರಾಠಿ ನಾಟಕ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅದೊಂದು ನಾಟಕ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಲಾಲ್ ಆ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೇನು ಗಿಮಿಕ್ ಹೌದು ಅಜಿತ್ ದಳುವಿ ಅವರದ್ದು ನಾಟಕ ಹೌದು 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 ಅವರದೇ ನಾಟಕದ ಟೈಟ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೈಲ್ಯೂರ್ಗಳನ್ನ ರೋಚಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಡೆ ಸಂದೇಶ ಬೇರೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಬೇರೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಈ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೋ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಹರಿಲಾಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಖಂಡಿತ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಾಂಧಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಏನು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸನ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭಾಳ ದುರಹಂಕಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಹೌದು ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದರು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಲ ರೋಚಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ತೀರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನನಗೇ ಆದಂಥ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮದ್ಯಪಾನದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ವೇರ್ ಆಸ್ ಹರಿಲಾಲ್ ಮದ್ಯಪ
ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರದನ್ನು ನೋಡಿದಲೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಚಕತೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಸತ್ಯವೇನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾರು ಮ ಹರಿಲಾಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೂರು ಸಲ ಯಾವುದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರೆದದ್ದು ನೀನು ಮೂರು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ನೈ ತಾಲೀಮ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಬೇಕು ಹೊರತು ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೋದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೂರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಮಗ ಓದೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರದ ಸರ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಅವರ ವೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೋ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಾಲದೇನೋ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಕೈಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಾನು ಗಾಂಧಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಮತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷನೂ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೈಟು ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಗಾಂಧಿ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಲಾಪ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಶೋಕ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಗಿರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ನಾನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ವಾರಸುದಾರರೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ವೈಭವೋಪೇತ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗಿಳಿಪಾಠವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗಿನ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ನಾವು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ದಿಟ್ಟತನ ಈ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕ
ಬಹಳಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭೂತಕ ನಡೆಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವವರು ಈ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ಮಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಾವು ಈಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಗವಾನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಕಥೆ ಅದು ಇದು ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಾಳ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಹೊರತು ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಗಾಂಧಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಟು ಬೂಟು ಸೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯನ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಯಿತು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಹೇಗಾದರು ಈ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯನ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕಾಣಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನ ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬೆಳೆದ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಕಾಣದಂಥ ಗಾಂಧಿ ಇದರ ಲೇಖಕರು ಓ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರರು ಡಯಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಇವ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಡೈಜಿ ಟು ಫೋರ್